קראנו. וואי, זה מקום. זה כאן? אם אתה מאמין לווייז. וואלה. טוב. אתם רוצים שאני אכנס איתך? או ש... אוקיי. אני מבין שאתם לא רוצים שאני אכנס איתך. יאללה, אז אני אזוז. טוב, תודה על הטרמפ, מר בארי. מה מר בארי? סגן אלוף בארי. לא, רגע. כבר תת-אלוף בארי. אלוף משנה, אם כבר שאלת. התכוונתי שאתה לא צריך את כל הגינונים האלה. סע. טוב, אז תודה, אחי. מה, אחי? פאור החבר שלך. אם היה חייל שלי מזמן היה נכנס לכלא הזה. זה מרגיש כמו הפעם המיליון, חוזר אליך עם פנים בקרקע. שוב אומר את אותן המילים, מתנצל את אותם השבילים. איך נפלתי פעם אחר פעם, איך אכזבתי אותך בגדול. הבטחות ומילים שאמרתי, היו כרשומות על החול. והאשמתי את כל העולם, תירוצים, הסברים יש כמו ים. האמנתי לעצמי וקיוויתי בליבי שתסלח. טוב, אבא, אז אני אדבר איתך. שנייה, שנייה, איתמר. בואו רגע. בואו רגע. תקשיב לי. דבר ראשון, בסדר? תשמרו על עצמכם. אם יש איזושהי בעיה, אתה מתקשר או אליי או לאריק הרבש"ץ, ואל תעשו שטויות, דיר בלק. שוב זה? דבר שני, עשיתי לך הפתעה קטנה. נכנסתי לקורקינט, GPS, חבל לך על הזמן, מתחבר לאפליקציה. כדי שתוכל לראות איפה אני כל רגע? עוד פעם, די כבר. זה בשבילך, תוכל לראות איזה מסלולים עשית, אם, לא יודע, אם שכחת איפה שמת אותו, תוכל... זה לא יקרה. בסדר, זה לא יקרה, עוד יותר טוב. דבר אחרון... שאתה רוצה שנשלים את כל החומר של הרב מאיר כדי שאני יכול להיבחן בבבא קמא, ואתם לא תצטרכו להתבייש בבן שלכם שהעיף אותו מהישיבה, נכון? סיימת? דבר אחרון, רציתי להגיד לך שאני מקווה שיהיה לך משמעותי. אה, יאללה. ברוכים הבאים, בוקר טוב. כל הכבוד שהגעתם. שמונה ורבע, לא אנשים של בוקר. אנחנו נטפל בזה. בואו, אני אראה לכם את המגורים שלכם. בואו, בואו. בואו, בואו, העבודה לא תקרה לבד. בואו. אז זה היה נכס, כמו שאומרים. תראו איזה בית מלון הרגעתי לכם פה. בית מלון? קצת הגזמנו, לא? מתנ"ס. מקלחת מימין, יש פה וילונות, מזגנים, יש פה שקעים להטעין. העבודה במטה מתחילה בשש בבוקר. שנספיק כמה שיותר לפני שנהיה חם מדי. מה שכחתי? מה שכחת? לא אמרת נניח... מי אתה? הוא קצת שוכח את עצמו לפעמים. אני חנה. זה בא לי שמוליק. אנחנו מגדלים כאן אפרסקים משהו כמו 30 שנה. בשנים האחרונות אנחנו סובלים מטרור חקלאי. שרפות, השחתה. ממש לפני כמה ימים הייתה פה שרפה גדולה שכמעט uh, עלתה בחיי אדם. כי מישהו נרדם. בסדר, חנה ל... לא צריך לספר הכול. חלק מהעזרה שלכם תהיה בשמירה, בעיקר בתחילת הלילה. תתאפסו, תשתו משהו, ושמוליק יבוא להראות לכם את הדרך למטה עוד כמה דקות. אין בעיה, רק אל תשכחו את המצעים של הבן שלכם, או מה שזה לא יהיה. הלו, זה לא שלנו. זה של... גבירת אברהמי, שמתי לארוז את הארגזים למשלוח. פיתגורס? מה? מה אתם עושים כאן? מה אתה עושה כאן? יותם, תודה. שלך התיק הזה? אני אלך לטפל בארגזים. עזוב את התיק שלי, מה אתה עושה? מה זה כל הדברים האלה? מה באת עשת לנו ביוטו? סב, די. לא מבין מה פיתגורס כמוך, עם מצעים של ספיידרמן, ספרים של בני גורן, בא לעשות פה שמירות בלילה. למה לא? ככה לא. קח מהמיטה הזאת, אני יושב פה.
Så det är Avalo, har ni tidigare? Sätta en kvalitet. אתם צריכים לקטוף את הפירות הקשים. כמובן, אלה שאדומים ובשלים. אם קוטפים אותם כשהם רכים מדי, הם נהיים ריבה עוד לפני שהם מגיעים למרכולית. מים קרים יש לכם בצדנית. שאלות? כן, לי יש שאלה. כן, מה השאלה? אם אני רוצה לאכול... אתה יכול לאכול כמה פירות שאתה רוצה, חביבי. זה, זה ברור. כמובן, יש פה איזה מכולת או מכונת חטיפים, משהו? אתה יכול לאכול כמה פירות שאתה רוצה. בהצלחה. תודה. יאללה. חבר'ה, לעבודה. הוא לא מסתכל במפה כל הזמן. הוא מתכנן לעשות פה ניווט. אסף. אסף. מה? אסף, נו. מה? אתה לא עושה לי בעבודה, אחי. ואני עוזר לשלושה אנשים אחרים להגיע למקום ראשון בפאבג'י. אחי. נו, מה? זה לא לעניין, נו. אתה יודע מה? תסתכל, שמתי פה את הטלפון שלי. גם אתה תכניס את הטלפון שלך. תיפרד ממנו בשלום, יאללה. אנחנו עושים תחרות קטיף. עוד שאנחנו בודקים מי כתב יותר. וואלה. יאללה. מ... אך... עכשיו. מולי, מי זה האיש המוזר הזה שם? זה השכן. אל תחזירו מבט, תכף הוא ילך. טוב, שמולי, קראתי כמה כתבנו? מי, מי ניצח? אני או אסף? אני אשמח שתקשיבו לי קצת יותר. אני אמרתי לכם לקטוף הקשים והאדומים. חצי ממה שכתבתם ילך לפח. חלק ירוקים עדיין, וחלק רכים מדי. תסתכלו יותר איך יותם עובד. אולי תלמדו משהו. קחו, תשתו, שלא תתייבשו. סליקוס. תראו, אתם נמצאים פה בהתנדבות, ואתם עוזרים לי המון. אבל צריך יותר לשים לב. כל פרי שלא נקטף זה הפסד כספי. אבל זה בסדר, אתם עוד תלמדו. אגב, יש אצלנו בבית שיעור תורה של הרב של המושב הערב, אז אם בא לכם, אתם מוזמנים. אה, אתה מארח שיעור גמרא? מה, הבאת בבא קם? אז זה סתם, עזוב. ידעתי שאתה כזה אוהב גמרא. דווקא בשיעורים אתה פחות... הוא אמר לך לעזוב את זה. אחי, אני מסתדר. פשוט צריך להספיק ללמוד כמה סוגיות עד סוף קיץ. הבטחתי לרב מיה. טוב, אם תרצה, אני שוחה בחומר. אפילו קיבלתי מאה בתעודה. לא, לא שזה אומר משהו. בקיצור, התכוונתי שאם אתה רוצה, אז אפשר. לא משנה, הבנת. איזה מוזר? אני לא מוצא את הטלפון שלי. זה על העץ. מה? על העץ, במטה. זוכר ששמנו את זה? יואו, וואי, 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 איזה מטומטם אני. יואו, איך שכחתי את זה. הוא נראה אותו דבר.
Moment. מחכים לו, לא? תן לו עוד דקה. ניסית להתקשר אליו? תן פיתגורס, והוא לא זמין. הופה! אז אתה הבן של בארי. בוא תצטרף אלינו. טוב, בקיצור, המשימה שלכם היא פשוטה. המושב שלנו סובל מטרור חקלאי שמתבטא בעיקר בהצתות של מטעים. הרס לשם הרס. והרבה משקים פה חטפו נזקים של עשרות ומאות אלפי שקלים. אז אתם שומרים בלילה בעמדה, ופטרול במטע עם פנס בכל שעה עגולה. אם אתם רואים משהו חשוד או שומעים משהו חשוד, אתם מתקשרים ישר אל שמוליק או אליי. אז uh, מי יהיה ראשון? אני יכול. Uh, פיתגורס, זה סכנת חיים. זה בסדר, אני יהיה ראשון. לא צריך לדאוג, לכולכם יהיו עוד הרבה הזדמנויות. אז uh, ארי, קח אותו. אני ואחרים נלך לארגן את השיעור. יאללה, אומרת המשנה, המניח את הקל ברשות הרבים, ובא אחר ונתקל בה ושברה, פטור. ואם הוא זק בה, בעל החבית חייב בנזקו. המשנה שלנו מדברת על מישהו שהניח חבית ברשות הרבים. כאן. למה אתה אומר כאן? הניח את הקל ברשות הרבים, זה מה שקראת. כנראה שהתבלבלתי, כי כתוב בסוף, בעל החבית חייב בנזקו. מה? זו, זאת טעות, זאת טעות במשנה. בהתחלה כתוב קל ואז אחר כך חבית. מה, אין, אין עורך את הדברים האלה? זה באמת מוזר, מה? אתה יודע לחזור, כן? לכיוון הזה זה הבית של אברהמי. אוקיי. לכיוון ההוא זה המטעים. אל תלך לשם, כי בלילה אתה לא תמצא את עצמך. שלא יהיה איזה דוד על האפרסקים באמצע הלילה. אין חשש. טלפון יש לך? מה אתה חושב? יפה. היי, היי, מה עם הנשק? שמירה טובה, ילד. אולי תקרא לנו את השורה הראשונה בגמרא. אני? אם מתאים לך. פתח בכד וסיים בחבית. הגמרא שואלת בדיוק את השאלה שלך. תסתכל. ואז היא מביאה עוד כמה דוגמאות שבהן מתחילים עם כד, ופתאום עוברת לחבית, ולהפך. איציק, תקרא לנו. ותננן, זה בא בחביתו וזה בא בקורתו. נשברה הכדו של זה בקורתו של זה, פטור. פתח בחבית וסיים בכאן. יפה מאוד. פתח בחבית. וסיים בכאן. אבל למה באמת זה ככה? באמת, אומרת הגמרא, אמר רב פאפא, היינו כד, היינו חבית. שזה אומר... שלפעמים אנשים מחליפים בין כד לחבית. קוראים לכד חבית ולחבית כד. בדיוק. אז יש כאלה שקוראים לחבית כד ולכד חבית, למי אכפת? <laughs> זה בדיוק מה שהגמרא שואלת. למה היא נפקא מינה? מה זה באמת אכפת לנו לדעת שיש אנשים שמבלבלים בין כד לחבית או חבית לכד? על זה עונה הגמרא מיד, למה היא נפקא מינה? למקח וממכר. שזה אומר? תכף אנחנו נענה על זה. אבל שנייה רגע, לפני כן, נדמה לי שאתם עבדתם היום במטעים, לא? אתם בטח עייפים. שמוליק, תביא לבחורים שלנו כל על להתרענן. בשבילי מים. בטח. מה קרה? יש איזה בעיה עם הקולה? מאוד מתאים לי 
קולה, אבל המשקה הבלתי מזוהה הזה זה אולי אורניום מואשר. קולה זה לא. מישהו שם? היי! יש שם מישהו? כד זה דבר קטן, חבית זה דבר גדול. נגיד שהזמנתי חבית של יין שעולה אלף שקל. והמוכר, מה אומר לי? שהוא התכוון לכד. מה זאת אומרת? הוא עובד עליך. אומרת הגמרא, איך היא דמי? באיזה מקרה מדובר? אם מדובר במקרה שמה, שאף אחד לא קורא לכד חבית ולחבית כד, אז ברור שאם סיכמנו שתמכור לי חבית, אתה לא יכול להגיד שהתכוונת לכד. אבל אם מדובר במקרה שרוב האנשים קוראים לכד כד ולחבית חבית, אבל יש במקום הזה גם אנשים שמבלבלים וקוראים לחבית כד או לכד חבית. כמו אלה שקוראים לכל סמארטפון אייפון. נניח אני למשל. <laughs> אז מה הדין? המוכר טוען שהוא אמר חבית, אבל הוא התכוון לכד. והקונה אומר שרוב האנשים באותו המקום, כשהם אומרים חבית, הם מתכוונים לחבית. אז מי צודק? עונה הגמרא, מה עוד תימה, שהייתי רוצה לומר שמה, זיל בתר רובה שתלך אחרי הרוב, והמשנה ללמד אותנו שאין הולכים בממון אחר הרוב. והטענה של המוכר שהוא התכוון לכך, התקבלה. אבל מה ההיגיון בזה? למה שבאמת לא נלך אחרי רוב האנשים? שאלה מצוינת. הסיבה היא שיש לנו כלל. המוציא מחברו, עליו הראייה. הקונה, הוא רוצה לקבל יותר יין, אוקיי? כלומר, הוא רוצה להוציא מהמוכר יותר יין ממה שהמוכר רוצה לתת לו. ולכן הוא זה שצריך להביא ראייה שהמוכר יתכוון לחבית ולא לכד. רגע, רגע, הרב, אז יוצא ש... אם מישהו יזמין לאירוע שלו קולה, ויביאו לו קולה טעים לי, אז מה, הוא יפסיד? בעל הקייטרינג אשכרה יכול להגיד שהוא התכוון לקולה טעים לי? אתה ראית פעם מישהו שאמר קולה והתכוון לטעים לי? פסנישט. זה לא עובד. זה מרגיש כמו הפעם המיליון חוזר אליך עם פנים בקרקע שוב אומר את אותן המילים מתנצל את אותם השבילים איך נפלתי פעם אחר פעם איך אכזבתי אותך בגדול הבטחות ומילים שאמרתי היו כרשומות על החול והאשמתי את כל העולם תירוצים, הסברים יש כמו ים האמנתי לעצמי וקיוויתי בליבי שתסלח כי אני רק בן אדם אני טועה פה ושם מבקש שתבין חדרי לב תבחין שתזכור גם בעין שערה שאני רק בן אדם עוד נותן בעולם מנסה להעיר לפעמים קצת מבהיר מחבר מתחיל מחדש רק בן אדם זה מרגיש שאין כבר דרך חזרה 
צלקות גדולות שלא יגלדו. יש מילים שאינן נמחקות, כאלף ואחד עדים יעידו. שנפלתי פעם אחר פעם, שאכזבתי אותך ביותר. אבל גם אם תפנה לי את העורף, לעצמי אני לא מוותר. לא אשים עוד את כל העולם, אם אפול תוך דקות אני קם. מאמין שוב בעצמי, מקווה בכל ליבי שתסלח. כי אני רק בן אדם, אני טועה פה ושם, מבקש שתבין, חדרי לב תבחין, שתזכור גם מאין שערה, שאני רק בן אדם, הוא נודד בעולם, מנסה להעיר, לפעמים קצת מבהיר, מחבר מתחיל מחדש. רק בן אדם. כי אני רק בן אדם, אור נודד בעולם, מנסה להעיר, לפעמים קצת מבעיר, מחבר ומתחיל מחדש, רק בן אדם. אחוריי הרכב הפקה, והגיע אלינו לסט תסריטאי היוצר של הסדרה אספמיה, מתן צור. איזה כיף לפגוש אותך, מתן. איזה כיף. האמת שאני גר ברכב הזה, <laughs> כי פה אני ישן. <laughs> <laughs> אז היה לי נורא נוח ככה להגיע לסט, כן. מעולה. אז איך היה לכתוב את הסדרה? וואי, היה מאתגר, צריך להגיד את האמת. כשאתה כותב, אתה לא יודע לאן זה ילך. אתה בעצמך מכיר את הדמויות תוך כדי הכתיבה, ואתה רואה... אתה מבין אותם, ואז רואה לאן זה מוביל. כשאני יכול להגיד שהבסיס מבחינתי לסיפור טוב, זה המערכות יחסים. וזה בכל סיפור, אני חושב, ובסוף מלא מלא שכתובים. <laughs> המון המון שכתובים של מלא גרסאות, עד שמגיעים לגרסה הסופית, וגם אותם משכתבים, מסתבר, תוך כדי הצילומים. מסתבר, כן. ככה עושים, ככה עושים, כדי שיהיה הכי טוב שאפשר, ויהיה. יש מישהו מהדמויות שאתה מתחבר אליו באופן מיוחד? וואי, זו שאלה קשה. אני אגיד, כולם היו בניי, זה גם יהיה מילולית, כולם היו בניי, כי רוב הדמויות קרויות על שם המשפחה שלי, אוקיי? אה, כן? כן. זה משהו שאת מגלה עכשיו, נגיד איתה אמרת, איתה אמרת לבן שלי. אז אני מתחבר לכל הדמויות, האמת. כל אחת יש את הסריטה שלה, קודם כל, כל אחת שונה. ובתוך כל זה יצרנו איזה מארג שעובד, נראה לי, זה מה שכיף. עשינו פה פרויקט שלא היה כמוהו לדעתי במגזר הדתי, ואני חושב שחלק מהעניין זה לא רק העלילה, זה גם כמובן התוכן שאנחנו מעבירים, ואם יוצאים אפילו רק מהנקודה הזאת שהגמרא היא באמת רלוונטית לחיים שלנו, אז לדעתי, עשינו את שלנו. 